তো মেয়েরা আমরা এখন এই সিরিয়াল যে পদ্ধতিটা আছে তার যে ক্লাসিফিকেশন এর প্রত্যেকটা সম্পর্কে আমরা এখন ডিটেইলস জানার চেষ্টা করব তো আচ্ছা তা আমি এখানে বেসিক কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব বাট বাকি যা আছে আর ডিটেইলস কথাবার্তা তা অবশ্যই তোমরা বই থেকে দেখে নিবা সো প্রথমেই আমরা দেখব অ্যাসিংক্রোনাস পদ্ধতিটা তো এখানে বলা হয়েছে যে অ্যাসিংক্রোনাস মেথডে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট হয় আচ্ছা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা ট্রান্সমিট বলতে আসলে কি বোঝায় দেখো এটার এই অ্যাসিংক্রোনাস মেথডটা মূলত ইউজ করা হয় কিবোর্ড থেকে কম্পিউটারে ডাটা সেন্ড করার জন্য অর্থাৎ আমরা যখন কিবোর্ডে টাইপ করি হ্যাঁ তখন এই পদ্ধতিটা কিন্তু ইউজ হয় এবং তুমি একটু খেয়াল করে দেখো যে কিবোর্ডে তুমি যত দ্রুতই টাইপ করো না কেন বা যত স্লোই তুমি টাইপ করো না কেন তুমি কিন্তু অ্যাট এ টাইম একটা ক্যারেক্টারই প্রেস করছো যেমন তুমি বাংলাদেশ এই কথাটা টাইপ করবা তাহলে প্রথমে বি তারপর এ তারপর এন তারপর জি দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিন্তু তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি টাইপ করতে হচ্ছে এবং এক একটা ক্যারেক্টার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ইনপুট হিসেবে যাচ্ছে তাহলে এই জন্য বলা হয়েছে যে এটা ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডাটা যায় এখন দেখো বলা মেমোরি ডিভাইস লাগে না তুমি একটু চিন্তা করো যে তুমি যখন এক কিবোর্ড থেকে কোনো কিছু টাইপ করো হ্যাঁ যখন টাইপ করছো ওই মুহূর্তে ওই লেখাটা কিন্তু তোমার কোনো মেমোরি ডিভাইসে সেভ করতে হচ্ছে না যেমন তুমি বাংলাদেশ লেখাটা টাইপ করবা তাহলে বাংলাদেশ লেখাটা তোমার মাথায় আছে তুমি কিবোর্ডে টাইপ করছো তোমার কিন্তু মেমোরি ডিভাইস লাগছে না টাইপ করার পরে সেটা কোথায় গিয়ে সেভ হচ্ছে সেটা আমাদের বিষয় না আমরা যেই মুহূর্তে টাইপ করছি বা যেই মুহূর্তে আমরা ইনপুট দিচ্ছি ওই মুহূর্তে আসলে কি হচ্ছে মেমোরি ডিভাইস লাগছে না এই জন্য বলা হয়েছে মেমোরি ডিভাইস লাগে না তারপর বলা হয়েছে ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান সেম নাও হতে পারে অর্থাৎ তুমি একটু চিন্তা করো যে তুমি বাংলাদেশ লেখাটা টাইপ করবা হ্যাঁ প্রথমে বি তারপর এ তারপর এখন দেখো তুমি কিন্তু কোনোভাবেই এই ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যবর্তী টাইম ডিউরেশন সেম রাখতে পারবে না অবশ্যই কিছু আগে পরে তোমার হবেই আবার এমন হইতে পারে তোমার বাংলাদেশ লিখতে একবার লাগলো পনেরো সেকেন্ড আবার লাগলো দশ সেকেন্ড তার মানে কি এখানে কিন্তু সময় ব্যবধানটা সেম থাকছে না তবে হ্যাঁ তুমি যদি একটু চালাকি করো যে আমি প্রথমে বি প্রেস করলাম ঘড়ি ধরে দুই সেকেন্ড পরে এ প্রেস করলাম তারপর আবার দুই সেকেন্ড পরে আমি এন প্রেস করলাম এইভাবে সম্ভব এই জন্য আমি কিন্তু বলেছি সেম নাও হতে পারে দ্যাট মিন্স আমি কিন্তু একদম বাদ দিয়ে দিই যে সেম হবে না এরকম কিছু বলি নাই সেম নাও হতে পারে বাট তুমি চালাকি করলে আবার সেম হতেও পারে ঠিক আছে তবে এটা কোনো বিষয় না তারপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের শুরুতে একটা স্টার্ট ডিট থাকবে এবং শেষে একটি অথবা দুটি অর্থাৎ একটাও থাকতে পারে দুটাও থাকতে পারে স্টপ ডিট থাকবে হ্যাঁ এটা কেন দেখো একটু আমরা চিন্তা করি খেয়াল করো যেমন তুমি মনে করো এ প্রেস করলাম এখন তুমি জানো যে এ আসলে কিন্তু এ হিসেবে যাবে না এর একটা বাইনারি মান আছে আজকি কোর্ট যেমন সেটা আসলে কম্পিউটারের ভেতরে এই মান হিসেবে যাবে এখন তারপরেই তুমি আবার বি প্রেস করলা কি হবে তখন কিন্তু আমাদের এটার সাথে আবার পর পর এই সিগনালটা যাবে এখন যদি এভাবে কন্টিনিউয়াস যদি সিগনাল তুমি এ প্রেস করলা একটা সিগনাল গেল তারপর বি প্রেস করলা একটা সিগনাল গেল এভাবে যদি কন্টিনিউয়াস সিগনাল যেতে থাকে কম্পিউটার কিন্তু কোনোভাবেই এদেরকে আলাদা করতে পারবে না এখন কম্পিউটার যাতে এদেরকে আলাদা করতে পারে সেই জন্য প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের শুরুতে একটা স্টার্ট বিট থাকে যেটা দেখে কম্পিউটার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এটা এখানে শুরু হচ্ছে এবং শেষে একটা বা দুটা স্টপ বিট থাকে যেটা দেখে বুঝতে পারে যে না এখানে এটা শেষ হচ্ছে যেমন মনে করো তুমি এ প্রেস করেছো দেখো ঘটনা কি হচ্ছে আমি এখানে এ প্রেস করলাম এখন দেখো যে এ এটার আজকি কোর্ট কিন্তু এটা তার মানে অ্যাকচুয়ালি যাবে কিন্তু এটা কিন্তু এটা কোথায় শুরু হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য শুরুতে একটা এক্সট্রা বিট থাকবে ধরে নাও সেটা ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট বিট এবং শেষে আমাদের দুইটা স্টপ বিট থাকতে পারে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের স্টপ বিট তাহলে ঘটনা কি হলো যে আমার মূল সিগনালটা কিন্তু হচ্ছে আসলে এই অংশটুকু হ্যাঁ আমি এ এটা হচ্ছে আমার এ কিন্তু এটা শুরুটা কোথায় এই সিগনালটা শুরুটা কোথায় সেটা বোঝানোর জন্য শুরুতে একটা এক্সট্রা বিট আছে যেটার নাম দেওয়া হয়েছে স্টার্ট বিট এটা দেখে কম্পিউটার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ এখানে একটা সিগনাল শুরু হবে এবং তারপরে একদম শেষে আবার দুইটা স্টপ বিট আছে এটা দেখে কম্পিউটার বুঝতে পারে যে এখানে সিগনালটা শেষ হবে এরকম করে তুমি যতগুলো ক্যারেক্টার তুমি ইনপুট দিবা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের শুরুতে স্টার্ট বিট থাকবে এবং শেষে থাকবে স্টপ বিট ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো তাহলে ব্যাপারটা কি হলো যে আমি যদিও জানি যে একটা ক্যারেক্টার আসলে টোটাল আটটা বিট কিন্তু আমার দুই পাশে স্টার্ট বিট স্টপ বিট মিলে আমাদের কিন্তু টোটাল হয়ে যাচ্ছে 
11টা বিট তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন একটা বাটন প্রেস করছি কম্পিউটারের ভিতরে কিন্তু 11 বিট যাচ্ছে কিন্তু আমাকে দেখাচ্ছে 8 বিটের সমতুল্য আউটপুট ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্টার্ট বিট এবং স্টপ বিটের ঘটনা এখন তাহলে আমরা এই বিষয়টা ক্লিয়ার হলাম চারটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানলাম এইবার আমরা একটা জিনিস বের করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাসিংক্রোনাস মেথডটা আছে এটার এফিশিয়েন্সিটা কত হ্যাঁ বা বাংলা করলে দাঁড়ায় কর্মদক্ষতাটা কত দেখো কর্মদক্ষতা বের করার সবচেয়ে সহজ যে ব্যাপারটা আমরা এটার মূল যে থিমটা সেটা কাজে লাগাই সেটা হচ্ছে আউটপুট বাই ইনপুট ইনটু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে তুমি যদি কোনো কিছুর এফিসিয়েন্সি বের করতে চাও তোমাকে দেখতে হবে আউটপুট কীরকম আসতে আসতে এবং সেই আউটপুট পাওয়ার জন্য তোমাকে কীরকম ইনপুট দিতে হয়েছে কতখানি ইনপুট দিতে হয়েছে ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেমন আমি যখন একটা ক্যারেক্টার ইনপুট দিচ্ছি তখন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমি আউটপুট পাচ্ছি আট বিট হ্যাঁ যেমন আমি এ প্রেস করলাম তাহলে আমাকে কিন্তু স্ক্রিনে এই দেখাবে দ্যাট মিন্স আট বিটের সমতুল্য আউটপুট দেখাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন সেটা কম্পিউটারের ভেতরে গিয়েছে তখন কিন্তু স্টার্ট এবং স্টপ বিট সহ টোটাল বিট হয়ে গেছে ইলেভেন বিট তাহলে আমাকে এই আট বিট আউটপুট পাওয়ার জন্য টোটাল ইলেভেন বিট ইনপুট দিতে হয়েছে তাহলে আট বাই ইলেভেন ইন্টু হান্ড্রেড করলে যেটা আসে তোমরা নিজেরা বের করে নিবা এটার এফিসিয়েন্সিটা কত আসতেছে ঠিক আছে তাহলে আমরা জানলাম যে অ্যাসিংকোনাস মেথডটা কি ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডেটা যাবে কোনো মেমোরি ডিভাইস লাগবে না এবং সাথে আমাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান সময় ব্যবধান সেম নাও হতে পারে শুরুতে স্টার্ট বিট এবং শেষে একটা বা দুটা স্টপ বিট থাকতে পারে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশনটা করলাম যে আসলে আমাদের এই অ্যাসিংকোনাস মেথডের এফিসিয়েন্সিটা কত कतगुलटर समि मिनिमाम कम पक्षे मिनिमाम आशी थे के एक्साम्पल कम होते जो कम्पिटार थे कम्पिटारे डेटा पाठाई जो मोबाइल थे मोबाइले मोबाइल थे कम्पिटारे कम्पिटार थे मोबाइले जो डेटा पाठाई तक पद्धति यूज है द्वित जो बैशिष्य बला आज एटार क्षेत्र में मेमोरि डिवाइस लागे अवश्य मेमोरि डिवाइस लागे कारण एखे बला आशी थे एक बत्रीसा कैरेक्टर मिले एक ब्लक है तेल एन प्रथम आशी थे एक बत्रीसा कैरेक्टर के एक जगह करते हाँ दैट मीस मेमोर ते सेव करते दें एखान ब्लक तैरि तर मैं अवश्य मेमोरि डिवाइस यूज करते हैं তারপর বলা হয়েছে যে এক্ষেত্রে ব্লকগুলোর মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান একই হবে অর্থাৎ তুমি যখন একটা কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে ডেটা পাঠাবা তখন যেহেতু তারা সিঙ্কোনাস মেথড ইউজ করে দ্যাট মিন্স ব্লক আকারে ডেটা পাঠায় সুতরাং তাদের সময় ব্যবধানটা সব সময় সেম হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর প্রত্যেকটা ব্লকের শুরুতে হেডার ইনফরমেশন এবং শেষে ট্রেলার ইনফরমেশন থাকবে একই ঘটনা আমরা অ্যাসিঙ্কোনাসে বলেছিলাম প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের শুরুতে স্টার্ট বিট থাকবে শেষে স্টপ বিট থাকবে কিন্তু এখানে বলছে হেডার ইনফরমেশন ট্রেলার ইনফরমেশন একই ফাংশন অর্থাৎ ওখানে এখানেও শুরু বোঝার জন্য হেডার ইনফরমেশন এবং শেষ বোঝার জন্য ট্রেলার ইনফরমেশন কার ব্লকের অর্থাৎ ব্লক কিন্তু একটা থাকবে না একটার পর একটা ব্লক যাবে তাহলে কোন ব্লকটা কোথায় শুরু কোন ব্লকটা কোথায় শেষ এটা বোঝার জন্য আমাদের হচ্ছে হেডার এবং ট্রেলার ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখো আমরা এখানে একটু জেনে নিচ্ছি আমাদের সিঙ্কোনাসের এফিসিয়েন্সিটা আসলে কত এই কনসেপ্টটা থেকে তো আমরা একটু দেখি এফিসিয়েন্সি এবার আমরা ক্যালকুলেশন করছি সিঙ্কোনাসের সিঙ্কোনাস মেথডের এফিসিয়েন্সি তাহলে একইভাবে আউটপুট বাই হচ্ছে ইনপুট ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন এটার আউটপুট বা ইনপুটটা কি দেখো এখানে আমরা একটু কি বলেছি যে আশি থেকে একশো বত্রিশটা ক্যারেক্টার নিয়ে একটা ব্লক হবে এখন আমরা একটা ব্লক হিসাব করার জন্য কয়টা ক্যারেক্টার নিব আশিটা ক্যারেক্টার নিব নাকি একশো বত্রিশটা ক্যারেক্টার নিব নাকি একশোটা ক্যারেক্টার নিব আমরা মিনিমামটা নিব অর্থাৎ আশিটা ক্যারেক্টার ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই আশিটা ক্যারেক্টার মিলে একটা ব্লক তাহলে আশিটা ক্যারেক্টার এটা আসলে কত বাইট 
হ্যাঁ আমরা আমি আমরা কিন্তু জেনেছি যে একটা ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে আট বিট হ্যাঁ যেমন এ এ হচ্ছে আট বিট বা বি আট বিট তাহলে একটা ক্যারেক্টার মানে আট বিট দ্যাট মিন্স এক বাইট ঠিক আছে তাহলে আশি ক্যারেক্টার দ্যাট মিন্স আশি বাইট তাহলে আশি বাইট মিলে একটা ব্লক হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন দেখো আমরা বলেছি প্রত্যেকটা ব্লকের শুরুতে হেডার ইনফরমেশন থাকবে শেষে ট্রেলার ইনফরমেশন থাকবে তাহলে একটা ব্লকে যদি আশি বাইট থাকে তার শুরুতে যে হেডার ইনফরমেশনটা থাকে সেটার সাইজ হচ্ছে দুই বাইট হ্যাঁ আর শেষে যে ট্রেলার ইনফরমেশনটা থাকে সেটার সাইজ হচ্ছে দুই বাইট তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো যখন তুমি একটা ব্লক পাঠাচ্ছ তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইনপুটে যাচ্ছে চুরাশি বাইট কিভাবে চুরাশি বাইট হলো যেহেতু আশিটা ক্যারেক্টার আছে ব্লকে তার মানে আশি বাইট সাথে দুই বাইট দুই বাইট এক্সট্রা দ্যাট মিন্স চুরাশি বাইট ঠিক আছে তাহলে আমাদের ইনপুটে যাচ্ছে চুরাশি বাইট এবং অ্যাকচুয়াল আউটপুটটা কিন্তু আশি বাইট ইন টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেন তোমার ক্যালকুলেশন করে তুমি দেখবা যেখানে এফিসিয়েন্সি কত আসতেছে তাহলে আমরা এভাবে করে সিঙ্কোনাস মেথডের এফিসিয়েন্সিটাও জেনে গেলাম এবং সিঙ্কোনাস মেথডের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা কাজ করলাম যে হ্যাঁ এটা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট হয় মেমোরি ডিভাইস লাগবে মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান সেম হবে এবং হেডার এবং ট্রেলার ইনফরমেশন থাকবে এবং পাশাপাশি দেখলাম যে এখানে আমাদের এফিসিয়েন্সিটা কত এবং কিভাবে সেটা বের হচ্ছে এরপরে আমাদের হচ্ছে আইসোকোনাস মেথড দেখো আইসোকোনাস মেথডটা মূলত অ্যাসিংক্রোনাস প্লাস সিঙ্ক্রোনাস অর্থাৎ এই দুইটা মেথডের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের তৈরি হয়েছে আইসোক্রোনাস মেথড ঠিক আছে এখানেও ডেটা আমাদের ব্লক আকারে ট্রান্সমিট হয় অর্থাৎ ব্লক বাই ব্লক তবে এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে এই যে ব্লক হ্যাঁ এই ব্লকগুলোর মধ্যবর্তী সময় ব্যবধানটা জিরো অর্থাৎ বিষয়টা কি আমি সিঙ্ক্রোনাসে বলেছি যে আমাদের ব্লকগুলোর মধ্যবর্তী সময় ব্যবধানটা একই হবে তার মানে একটা ব্লক থেকে একটা ব্লকের মাঝখানে কিছু সময় লাগবে এবং সেটা সেম হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু কিছুটা সময় লাগবে কিন্তু আমাদের আইসোকোনাস মেথডের ক্ষেত্রে একটা ব্লকের পর আরেকটা ব্লক যেতে কোন সময় লাগবে না দ্যাট মিন্স টাইম গ্যাপটা হয় জিরো বেসিক্যালি লাইভ কমিউনিকেশন যেমন তুমি স্কাইপিতে কথা বলছো বা তুমি ফেসবুকে কথা বলছো লাইভে কথা বলছো বা লাইভ কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে এই সমস্ত জায়গায় হচ্ছে মূলত আমাদের এই আইসোকোনাস পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তো আইসোকোনাস নিয়ে আসলে আলাদা করে বলার কিছু নেই তুমি দেখবা যে অ্যাসিঙ্কোনাস এবং সিঙ্কোনাসের কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি জেনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা ব্লকের যে মধ্যবর্তী সময় ব্যবধানটা মানে একটা ব্লকের পরে আরেকটা ব্লক যেতে যে সময়টা লাগছে সেটা হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের এ পর্যন্ত আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ